இன்றைக்கி நம்மளோட ட்ராவல் டெஸ்டினேஷன் வந்து அவுட்டர் தேங்க்ஸில் இருக்கிற ஒரு ஐலாண்ட் ஒரு தீவுக்கு தான் போக போகிறோம் ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்ட் அதுதான் இந்த தீவோட பேர் ஸோ இந்த தீவில் என்ன இருக்குது எப்படி இங்கே ரீச் பண்ணலாம் இதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரீயாக ஃபெரி சர்வீஸ் விடுறாங்க இங்கேருந்து ஒன் ஹவருக்கு ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்ட் ஸோ காரில் காரையே நம்ம ஃபெரியில் ஏற்றி கொண்டு போகலாம் இந்த ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்ட் போகிறதுக்கு மூணு ஆப்ஷன் இருக்குது அதில் ரெண்டு ஃபெரி வந்துட்டு நம்ம பே பண்ணணும் பே பண்ணிவிட்டு ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி ரெண்டரை மணிலேருந்து மூணு மணி நேரம் ட்ராவல் ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்டுக்கு இன்னொன்று வந்து ஃப்ரீ ஃபெரி அது வந்து கவர்மெண்ட்டே நடத்துகிறது இந்த ஃபெரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒன் ஹவரில் ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்ட் ரீச் ஆகிடும் நாங்கள் ஹட்டேராஸ் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து தான் இந்த ஃபெரி ட்ரிப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த ஹட்டேராஸ்லேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஐலாண்டுக்கு போகிறோம் டோட்டல் டைம் வந்து ஒன் ஹவர் ஆகுது இங்கே வந்து ரிசர்வேஷன் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் கம் ஃபர்ஸ்ட் சர்வ் தான் நாங்கள் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து வெயிட் பண்ணோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி எங்கேயோ ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய அவசியமாக எதுவுமே இல்லை இது கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ நார்த் கேர்லினா டிரான்ஸ்போர்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து இந்த சர்வீஸை வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணுறாங்க இந்த ஃபெரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்பையும் ஸ்டாப் பண்ணுறப்பையும் மட்டும் காருக்குள்ளேயே இருக்கணும் மற்றபடி நம்ம எங்கே வேணாலும் ஃபெரியில் எங்கே வேணாலும் நம்ம வாக் பண்ணலாம் என்ன வேணால் பண்ணலாம் இந்த ஃபெரி பற்றி நம்ம ஊர் ஆளுங்களுக்கு அவ்வளோவா ஐடியா இல்லை அதாவது இந்த ட்ராவல் பற்றியோ இல்லை இந்த ஓக்ராக்கோக் ஐலாண்ட் பற்றியோ ஏன்னா அந்தளவுக்கு அட்வர்டைஸிங்காக இல்லை இந்த ஊர் மக்களுக்கு தான் இதை பற்றி தெரியும் ஸோ எங்களுக்குமே வந்து லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் தெரிஞ்சுது ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஒன் ஆஃப் அவர் ஃப்ரெண்ட் சரவணன் அவர் சொல்லலைன்னா நாங்களும் இதை டெஃபினட்டாக மிஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ கண்டிப்பாக இது எல்லோரும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வேண்டியது அதுவும் ஃப்ரீங்கிறப்போ கண்டிப்பாக பாராட்டக்கூடிய விஷயம் நார்த் கேர்லினா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டோட இந்த ஒரு எஃபர்ட்டை வந்து கண்டிப்பாக பாராட்டியே ஆகணும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ரெட் கலரில் நிற்கிறது தான் நம்ம காரு லக்லி வந்து சைட் வியூவே கிடச்சிருச்சு ஸோ காருக்குள்ளே உட்காந்து பார்த்தாலுமே அந்த சி வியூ தெரியும் இந்த பறவையோட பேரு சீகல் இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்க்கான ஃபெரி ஷெட்யூல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லேருந்து நைட்டு பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் இந்த ஃபெரி சர்வீஸ் இருக்குது த்ரூ அவுட் த இயர் ஸோ ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த டைமிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் அண்ட் மந்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கூட சேஞ்ச் ஆகும் அதாவது டே லைட் சேவிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் டே லைட் சேவிங் அப்படின்னா யூஎஸில் வின்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் தேர்ட்டிக்கெல்லாம் இருட்டிடும் அதுவே சம்மரில் பார்த்திங்கன்னா நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் வெளிச்சம் இருக்கும் ஸோ இந்த டைமிங்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஃபெரி ஃபெரி ஷெட்யூல் டைமிங்ஸும் டிஃபர் ஆகும் இதில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வெதர் கண்டிஷனை செக் பண்ணிட்டு போங்க ஒரு வேலை ரொம்ப மழையாக இருந்தாலோ இல்லை விண்டோட ஸ்பீட் தேர்ட்டி ஃபைவ் மைல்ஸ் பெர் ஹவருக்கு அதிகமாக இருந்தாலோ இந்த ஃபெரி சர்வீஸ் ஆப்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபெரி சர்வீஸ்னு இல்லை அங்கே ஆல்மோஸ்ட் நிறைய விஷயம் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அப்பப்போ எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்ஸ் வரும் ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக வெதர் கண்டிஷன்ஸை செக் பண்ணிட்டு போங்க
இந்த செல்ஃபி எடுக்கிறோம்னு நினச்சிட்டு பின்னாடி ஒருத்தர் போஸ்ட் கொடுத்துட்டு இருக்காரு பாருங்க அதுக்கப்புறமா அவங்களே வந்து ஃபோட்டோ எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த வர ஃபெரி மாதிரி தான் இப்போ நம்ம போயிட்டுருக்கிற ஃபெரியும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கனாலே தெரியும் என்ன மாதிரி எல்லாம் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் பெர்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது பஸ்ஸஸ் ஆர்வி இந்த மாதிரி எல்லா வெஹிக்கிள்ஸுமே பெர்மிட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஒரு ரோட்டில் லீகலாக என்னென்ன வெஹிக்கிள்ஸ் பெர்மிட் பண்ணுவாங்களோ அந்த எந்த எல்லா வெஹிக்கிள்ஸையுமே இந்த ஃபெரியில் ஏற்றிட்டு நம்ம ஓகே கோ கைலாண்ட் போகலாம் இந்த ஃபெரியோட கெப்பாசிட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய ஃபெரியில் மேக்ஸிமம் ஐம்பது கார்ஸ் கிட்ட நம்ம லோட் பண்ண முடியும் இது வந்து ஒரு ஏர் கண்டிஷன்ட் ஏரியா இங்கே வந்து ஃபுட்ஸ் வந்து அவைலபிள் கிடையாது ஃபுட்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம வேணும்னா நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே உட்காந்து டைனிங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்ஷனும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கோவிட் டைம்ன்றதுனால ரொம்ப கூட்டம் இல்லை உள்ள எல்லோரும் வெளியே தான் உட்காந்துட்டுருக்காங்க இப்போ நம்ம ஐலாண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் ஃபெரியிலேருந்து காரை வெளியே எடுத்துகிட்டு நம்மளோட ஐலாண்ட் டூரை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஐலாண்டு ரொம்பவே ஒரு சின்ன ஐலாண்ட் ஒரு ஸ்ட்ரெச்சை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணுறதுக்கு செவன் டு எயிட் மைல்ஸ் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி மினிட்ஸில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஒன் வே வந்து கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிடலாம் இந்த ஃப்ரெண்டில் போகிற வெஹிக்கிள் பேர் வந்து கார்ட் இந்த ஐலாண்டில் மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி கார்ட் தான் ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஏன்னா இந்த வில்லேஜ் த்ரூ அவுட்டாக ஸ்பீட் லிமிட் வந்து ட்வெண்ட்டி மைல்ஸ் பெர் ஹர் அதுக்கு மேலே போ போயாச்சுன்னா டிக்கெட் கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லைன்னா பைசைக்கிள்ஸ் ப்ரிஃப் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க நாங்கள் வந்து ஒன் டே ட்ரிப் போனதுனால காரே ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டோம் ஒக்ரக்கோக் ஐலாண்டோட எண்ட் ரீச் ஆகிட்டோம் இங்கே வந்து எல்லாமே போட் டெக் ஏரியாஸாக இருந்தது பாதி வந்து ப்ரைவேட் போட் போட்டிங் ஏரியா மீதி வந்து பப்ளிக் போட்டிங் ஏரியா அந்த மாதிரி போட் ஏரியாஸ் தான் அந்த எண்டில் ஃபுல்லாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ நான் இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா இன்னொரு ஐலாண்டுக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா பெய்டு ஃபெரி சர்வீஸும் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி பெய்டு ஃபெரி சர்வீஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல வந்து போட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற இந்த கல்லெல்லாம் போட்டிருக்கிறது வந்து இங்கே நிறைய கிளைமேட்டிக் சேஞ்சஸ் அப்பப்போ நடக்கிறதுனால சைக்ளோன்ஸ் எல்லாம் நிறைய வரும் ஸோ அந்த மணல் வந்து அரிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பேரியர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இது வந்து ஐலாண்ட் எண்டில் இருக்கிற இன்னொரு பார்க்கிங் லாட் இங்கேயும் நம்ம பார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஓஷன் வியூவில் உட்காந்து சாப்பிட்ற மாதிரி சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க ஒரு வேளை நமக்கு ரெஸ்டாரண்டில் உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நம்ம இப்போ பேக் பார்சல் வாங்கிட்டு வந்துட்டோம் இல்லை வீட்டிலேருந்து ஏதாவது எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் நாங்கள் ஓஷன் வியூவில் சீ ஃபுட் சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக ஸ்மார்ட் நாலி அப்படின்ற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போயிருந்தோம் ஸோ இது அப்படியே ஓப்பன் ஸ்பேஸ் வித் ஓஷன் வியூ
இது வந்து நாங்கள் இருந்தப்பவே இந்த ஹோட்டலோட ஒரு ப்ரைவேட் ஹோட்டலில் ஃப்ரெஷ்ஷாக பிடிச்சிட்டு வந்த மீன் ஸோ இந்த பொதுவாகவே இந்த சீ சைடில் இருக்கிற ரெஸ்டரன்ஸ்லேயோ இந்த ஓஷன் சைடில் இருக்கிற ரெஸ்டரன்ஸ்லேயோ ஃபுட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் சீ ஃபுட்ஸ் ஸோ அந்த வகையில் இந்த ரெஸ்டரண்ட்லேயும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருந்தது சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணலான்னு ஒரு பீச்சுக்கு போயிருந்தோம் இந்த ஐரானில் டூ டு த்ரீ பீச்சஸ் பீச் என்ட்ரன்ஸஸ் வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் கிட்டத்தட்ட இங்கே இருக்கிற எல்லா பீச்சஸ்லேயுமே இந்த மாதிரி போட் வாக் இருக்கும் ஸோ அவுட்டர் பேங்க்ஸ்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பத்துக்கும் மேலே பீச்சஸ் இந்த மாதிரி போட் வாக்கோட வச்சுருப்பாங்க ஸோ எந்த ஒரு பீச் எந்த ஒரு போட் வாக்கில் நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணாலும் நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நாங்கள் வந்து இப்போது ஓக்ரா கோக் ஐலண்டில் இருக்கிற ஒரு பீச்சில் வந்து போயிட்ருக்கோம் இங்கே ஸ்விம்மிங்க்கு வந்து ஒரு அலர்ட் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க அதாவது இங்கே கரண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பார்த்து ஸ்விம் பண்ண சொல்லி பட் எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது லைஃப் கார்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது எல் எல்லாமே நம்மளோட ஓன் ரெஸ்ட் தான் நம்மளே பார்த்து போய்க்கணும் ஸோ ஒக்ரக்கோக் ஐலண்ட் அவ்வளோதான் ஒக்ரக்கோக் ஐலண்ட் முடிச்சுட்டு நாங்கள் ஃபெரிக்கு திரும்ப வரோம் இதில் ஒரு டிப் என்னென்னா நீங்கள் ஃபெரிக்கு வரப்போ சன்செட் டைமில் நீங்கள் ரிட்டன் போகிற மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கலாம் நாங்கள் வந்து அதை யோசிக்கலை நாங்கள் ஓஷன் வியூவில் சன்செட் பார்க்கணுன்றதுக்காக ஃபெரியில் வந்து சன்செட் பற்றி யோசிக்கலை ஸோ நீங்கள் வந்து போகிறதா இருந்தால் சன்செட் டைமுக்கு ஃபெரியை பிளான் பண்ணலாம் ஏன்னா இந்த ஃபெரி ட்ராவலிங்கே வந்து ஒன் ஹவர் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அழகாக வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கலாம் தலைவர் எப்படி ஜாலியாக இருக்கார் பாருங்கள் இந்த ஒக்ரக்கோக் ஐலாண்டில் இந்த ஃபெரியிலையும் பெட்ஸுக்கு வந்து எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது ஸோ நீங்கள் உங்கள் உங்களோட பெட்ஸை வந்து தாராளமாக கூட்டிகிட்டு வரலாம் இந்த ஐலாண்ட் வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு வில்லேஜ் ஸோ அக்காமடேஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய அக்காமடேஷன்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஒரு சில மோட்டல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் அது பார்க்குறதுக்கு சுமாராக தான் இருந்தது ஸோ அது எந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியல ஸோ ஒரு வேளை அவங்க நீங்கள் அக்காமடேஷன் தேடினீங்க பெட்டர் வந்து அவுட்டர் பேங்க்ஸ்லேயே எடுக்கிறது அப்படி இல்லைன்னா கேம்பிங் கிரவுண்ட்ஸ் இருக்குது பட் ஆனால் கேம்பிங் கிரவுண்ட்ஸ் வந்து அட்வான்ஸாக புக் பண்ணோம் இல்லைனா எப்பயுமே ஃபுல்லாக இருக்கும் இதோட நாங்கள் ஓக்ராகோக் ஐலாண்டை வந்து முடிச்சுக்கிறோம் பட் எங்களோட ட்ராவல் வந்து இதோட முடியல நாங்கள் அவுட்டர் பேங்க்ஸையும் சுற்றி பார்த்தோம் ஸோ அவுட்டர் பேங்க்ஸில் என்னென்ன பிளேஸஸ் விசிட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ